لماذا ندرس الكيمياء؟ Why study chemistry? لماذا ندرس الكيمياء؟ تأمل الأشياء من حولك. من أين جاءت كل هذه المواد؟ إن كل المواد في العالم مكونة من وحدات بنائية وهذه الوحدات والأشياء المصنوعة منها يطلق عليها العلماء مادة ربما قد تتساءل وأنت تدرس الكيمياء ما أهميتها بالنسبة لنا؟ إن الكيمياء وهي دراسة المادة وتغيراتها نستعملها في حياتنا اليومية ومن ذلك التبريد كما في الثلاجات والمكيفات وكما في بعض الدهانات الكريمات التي تستعمل مثلا في الوقاية من بعض أشعة الشمس الضارة وغيرها طبقة الأوزون The ozone layer. إن التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية مؤذي لكل من النباتات والحيوانات كما أن المستويات العالية لأحد أنواع الأشعة فوق البنفسجية والذي يرمز له بالرمز UVB يمكن أن تسبب اعتاما في العين وسرطانا في الجلد عند الإنسان وخللا في سلاسل الغذاء في الطبيعة لقد نشأت المخلوقات الحية في وجود UVB وقد هيأ الله لخلاياها بعض القدرة على إصلاح أنفسها عند التعرض لمستويات منخفضة من هذه الأشعة ويعتقد بعض العلماء أن وصول مستوى هذه الأشعة حدا معينا يجعل الخلايا غير قادرة على المقاومة وعندها يموت الكثير من المخلوقات الحية الغلاف الجوي للأرض تستطيع المخلوقات الحية البقاء على الأرض بفضل ما هيأه الله تبارك وتعالى من طبقة الأوزون التي تحميها من المستويات العليا للأشعة فوق البنفسجية UVB والأوزون المكون من ذرات الأكسجين مادة كيميائية موجودة في الغلاف الجوي تمتص معظم الأشعة الضارة قبل وصولها إلى الأرض والمادة الكيميائية لها تركيب محدد وثابت 
ينتشر حوالي تسعين بالمئة من الأوزون في طبقة تحيط بالأرض وتحميها وكما ترى فإن الغلاف الجوي للأرض يتكون من عدة طبقات تسمى الطبقة الدنيا منها تروبوسفير وهي تحتوي على الهواء الذي نتنفسه وتوجد فيها الغيوم كما أن تقلبات الطقس كلها تحدث في هذه الطبقة وتسمى الطبقة التي تقع فوقها طبقة ستراتوسفير وتمتد من عشرة إلى خمسين كيلو متر فوق سطح الأرض وفيها طبقة الأوزون التي تحمي الأرض حيث تتجلى عظمة الخالق عز وجل في وجود هذه الطبقة التي تمتص معظم الأشعة الكونية الأشعة البنفسجية قبل أن تصل إلى الأرض تكون طبقة الأوزون كيف يدخل الأوزون في طبقة السيتراتوسفير؟ عندما يتعرض غاز الأكسجين O2 للأشعة فوق البنفسجية في الأجزاء العليا من السيتراتوسفير تتحلل جزيئاته إلى ذرات منفردة O تتفاعل بدورها مع جزيئات غاز الأكسجين O2 ليتكون الأوزون O3 ويمكن للأوزون أن يمتص الأشعة فوق البنفسجية ويتحلل مكونا غاز الأكسجين لذلك يحدث نوع من التوازن بين مستويات الأكسجين والأوزون في طبقة السيتراتوسفير تم تعرف الأوزون وقياس كميته في أواخر القرن التاسع عشر وقد أثار اهتمام العلماء فهو يتكون فوق خط الاستواء لأن أشعة الشمس تكون عمودية وقوية هناك ثم يتحرك حول الأرض بفعل تيارات الهواء في السيتراتوسفير لذا فهو يعد مؤشرا مناسبا يساعدنا على تتبع حركة الرياح في طبقة السيتراتوسفير في عشرينيات القرن الماضي بدأ العالم البريطاني دوبسون المولود عام 1889 للميلاد والمتوفى عام 1976 للميلاد في قياس كمية الأوزون في الغلاف الجوي ورغم أن الأوزون يتشكل في المناطق العليا من طبقة السيتراتوسفير إلا أنه يتجمع في الجزء الأسفل منها وتقاس كمية الأوزون الموجودة في طبقة السيتراتوسفير عن طريق أجهزة موجودة على الأرض أو عن طريق بالونات أو أقمار صناعية أو صواريخ لقد ساعدت قياسات دوبسن العلماء على تقدير كمية الأوزون التي يجب أن توجد في الجو وهي 300 دوبسون ديو تستعمل أدوات لمراقبة كمية الأوزون في الغلاف الجوي وجد فريق بحث بريطاني انخفاض كمية الأوزون في طبقة السيتراتوسفير واستنتجوا أن سمك طبقة الأوزون في تناقص ورغم أن تقلص سمك طبقة الأوزون يسمى عادة ثقب الأوزون إلا أنه ليس ثقبا فالأوزون ما زال موجودا لكن سمك الطبقة أقل كثيرا من المعدل الطبيعي وهذه الحقيقة سببت قلقا للعلماء وخصوصا بعد أن أيدتها القياسات التي قامت بها البالونات والطائرات والأقمار الصناعية فما سبب ثقب الأوزون؟
الكلوروفلوروكربونات chlorofluorocarbons بدأت قصتها في عشرينيات القرن الماضي حيث ازداد إنتاج الثلاجات التي استعملت في البداية غازات ضارة كالأمونيا للتبريد ولأن أبخرة الأمونيا يمكن أن تتسرب من الثلاجة وتؤذي أفراد البيت فقد بدأ الكيميائيون في البحث عن مبردات أكثر أمنا وقد حضر العالم توماس ميغلي عام 1928 للميلاد أول مركب كلوروفلوروكربون CFC وهو مادة مكونة من الكلور والفلور والكربون ويحضر الآن عدد من هذه المركبات التي لا تتكون بشكل طبيعي في المختبر وهي غير سامة لأنها لا تتفاعل مباشرة مع المواد الأخرى وقد ظهر مع الوقت أن هذه الغازات مبردات مثالية في عام 1935 للميلاد بدأ استعمال هذه المواد في صناعة المكيفات المنزلية كما دخلت في صناعة الثلاجات بالإضافة إلى استعمالها في تصنيع البوليمرات وفي دفع الرذاذ من علب الرش بدأ العلماء في الكشف عن وجود الكلوروفلوروكربونات CFCS في الجو في سبعينات القرن الماضي فقاموا بقياس كميتها في الغلاف الجوي ووجدوا أنها تزداد عاما بعد آخر وبحلول سنة 1990 للميلاد وجدوا أن كمياتها وصلت مستوى عاليا وعلى أي حال فقد كان شائعا على نطاق واسع أنها لا تشكل خطرا على البيئة لأنها مستقرة ومن ثم لم تشكل مصدر قلق لكثير من العلماء لاحظ العلماء بعد ذلك أن سمك طبقة الأوزون يتناقص وأن كميات متزايدة من CFCS تصل إلى الغلاف الجوي فهل هناك علاقة بين المادتين؟